Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello, teacher. Hey, hello, Eli. Hello, everybody. Mm, hello, everybody. Qué rico lo que está What are you eating? What are you eating? Ay, qué bárbaro. Se me hace agua la boca. Okay, all right. Hello, guys. Welcome, everybody. Thank you. This is this is Thank like a, this is like a, el postre. This is como el postre. Yes. Yeah. The, okay, that's cool. That's, that's great. Sí. <laughs> it's okay. Ahí está dándonos carita. No, no mentira. Yo veo los videos y en todos los videos sale comiendo. No. Entretenido sale. Ahí. Diga dónde están los videos. En los videos de todas las, las conferencias. En la plataforma están y siempre sale comiendo. Mentira, Lee. Ah, bueno, que disfruté. Es que la cosa es que aquí tengo mi. mi el que me está metiendo los mangos. Pues. Hola. El baby le pasa Hola. ahí los mangos. ¿Cómo se ahí llama? Ahí me lo está pasando. El, Joshua el, Matías, ese es el nombre. El, hered el heredero. Joshua. El heredero, cabal. <risa> okay, el heredero le pasa los mangos. Sí. Está bien, está bien, me parece súper bien. Thank you so much. Okay, so, well, wow. What time is it? It is actually eight o'clock. Wow, the time eight is... Eight o'clock. It's flying, flying, but flying. <laughs> wow, so the time is going very fast. Teacher. Hello. Por acá estaré, estoy en mi trabajo todavía. Okay, David. Okay, va a estar desde el trabajo. Okay. Por eso no le voy a activar la cámara ahorita. Mm, bueno, eh, bueno, está bien, entonces ahí imagino que le ha tocado pesado. Sí, como es 30 y los últimos hacemos cierre. Uh -huh. Toca cuadrar las 10 agencias. Wow. That's incredible. It's very heavy. It's very heavy. Yeah, it's part of the job. But that's okay that you're here. Well, guys, uh, welcome to... Yeah? Welcome, everyone. And it's it's a pleasure to have you here back. <clears throat> you know, starting, you know, a new date of life. You know, uh, many blessings that God uh, gives to us. And you know, all the time, you know, be better people. And also being positive. You know, I was like <clears throat> doing some stuff. You know, I got a class and then I had to work. After that, I have my my dinner and then go back to start a class again. So it's like, esta es una jornada bastante movida. It's a very uh, heavy agenda, but but we know that there is like a, a main purpose, and the main purpose is that you have a satisfaction to learn. This is my 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 goal. This is the main goals that I have. They just I feel comfortable that you can learn. That's that's what I want. I mean. That would be a very personal satisfaction. So that's what we do, right? Eh, ver los que estén aprendiendo cada día es algo bastante importante para mí. Créame que en estos dos módulos, pues, he visto bastante el avance y, pues, ahí vamos por más. We go with this. So ya nos prácticamente después de la clase ya nos queda solamente eh, una semana and we finish the model number two and we go on to the next step. So just like we go straight. Entonces, y luego esperar el otro módulo y that we're working so hard. So... Cada módulo es un reto diferente, un contenido diferente, eh, estructuras diferentes. Entonces, mm, we actually were doing the best, right, in, in every step. Más si no nos toca a usted en el tercer módulo, teacher. A ver. Eh, Va no, a ser no otro sabe. reto diferente, sí. Eh, no, ma, no sé. <ríe> eh, claro, como siempre varían, ¿verdad? Entonces no sabemos cómo, cómo quedamos para el tercer módulo. So, but we go with this, all right. So we go, keep it up, so keep on practicing. They are great teachers, they're great stuff, and we can learn from all of them, so we can learn. So this, this is like unstoppable. We are unstoppable. Como dice, como dice en inglés, Lily, no somos imparables. Okay. Lily is crying in three modules. 
<laughs> no, she's improved. Uh, Lily has improved. Good English, Lily. Ha uh, avanzado muchísimo, Lily, bastante también. I mean, all of us, we have improved. All of us. Bien, antes de poder iniciar eh, lo que es ya nuestra, nuestras clases, vamos a hacer un pequeño backup uh, about the last class. And I would like to know about what have you learned, what did we study in the last class, que estudiamos, what do you remember, what contents we, we had, and also, and uh, because we have a, a very important class today because we're going to practice a lot. Vamos a ver, we're going to have a short backup. So uh, let, me, let me present the material that we studied yesterday. Hey guys, how's the weather like? How's the weather like in El Salvador, where you are? How's the weather? Is cold, is cold, is hot, is warm? Is acceptable weather? How's the weather? Mm, San Miguel is very hot. Look at, look at that, Lillian. <laughs> Yeah, so it's hot. Here in San Salvador, it's, it's a little hot too. San Salvador is a little warm. The temperatures are not friendly. It, it, it is not raining. Oh, have you seen it is raining? Uh, no, right? No raining? No, no está lloviendo en ningún lado? No, no raining today. Mm, no raining. No raining, okay. Um, it's como que, no sé cómo, cómo decir, como que quiere llover. Oh my God. <laughs> Aquí está, teacher, como que sí estoy en la puerta del infierno. Oh, my God. Aquí ya llovió. Aquí ya ah, llovió un poquito. Really? Where do you live? Ah, oh, Santa Ana, right? Santa, Santa Ana. Ana. Yeah, so Santa Ana has a beautiful weather. There are a lot of uh, nature, you know, bastante naturaleza. So that's, mm -hmm. that, can, that can help. The weather is... ¿Cómo se dice vegetación? Uh, vegetation. Vegetation. Somos, so, so much vegetation. Yeah, yeah. Hi, good evening. Hello, welcome. Good evening. Hello, welcome. welcome. You're welcome. Welcome on board. Welcome on board. Thank you so much. Okay. Se ve yes. rico el mango. Huh? Manila. <laughs> okay, so keep it up. You're going to be entertained. Carita, so, se llama eso. Carita. Okay. Well, guys, we're going to talk about the use of the, well, this is a short backup about what we did in the class, so just, just let me know what did we study. ¿Qué estudiamos? What did we study in the last class? Can you refresh me and refresh your partners too? Because, I mean, only you, not only me, so all of us we refreshed. Cuéntenme, ¿de qué, qué hicimos? ¿Qué, ¿De qué se trató? Coméntenme cómo está la situación. Tell me how the things are. ¿Qué estudiamos? ¿Qué reforzamos? What did we do? Force um, present continuous. Mm -hmm. Okay. The usual, the usual practice and question and when, way, how, which, how, and partner. Mm -hmm. We studied the WH question and the use with the present continuous. Excellent. That, that, was, that, was, that was great. So we just started double equations for the present continuous form. So we, we just used and also contextualized different equations using this because we know what is the meaning of what, when, where, you know, why, which, who, how, so we know. Yeah. And also we practice a conversation about, a, you know, and I want to know who are attending the annual conference this year. And where is, is it taking place? We, we talk about these conversations that I congratulate um, most of you guys because I, I can see that you are pronouncing pretty good this conversation. Today, we're going to have a different conversation. And um, well, let's see. Veamos cómo nos va esta siguiente conversación. Esperamos que bien. Y que pues usted pueda cada día pues avanzar bastante en su pronunciación, que es la clave del éxito. Yo estoy pronunciando bien bonito ahí con estilo, el acento como es, otro nivel, otro nivel. So we go with this. Okay, so we're going to talk about, uh, also we talk about the use of WA, WA equations, you know, that's the rule. Look at this. Oh, why is he me uh, meeting the new people today? So, entonces teníamos esa estructura, eh, teníamos esa estructura acá, y algunas preguntas, son equations that we had. 
seguimos, seguimos. Eh, vimos cómo era, cómo se estructuraba con el double equations, auxiliary verb, the subject, the verb, and others, right? También veíamos eso. Eh, some statements that we completed. Also, you ask questions to your partners. You created some questions with the present continuous form. And also you socialize the answer. So, estuvo muy interesante la clase. Realmente el contenido estuvo muy bueno. Um, we just learned a lot. We just enjoyed it with the class. And I just feel very comfortable, you know, with the structures that I, I really love that. It's really cool. I really like it. It's the way. And we just like go learning every day. Hoy vamos con un tema diferente. Quizás es como un backup uh, de todo lo que hemos estudiado. It's like a backup. Es como un pequeño eh, refuerzo, es una práctica en general. And before that we go on to the part of the class, I would like to pass the attendant list here. Just I want to listen to your name to say I'm here or presence. You can say teacher, I am here. Teacher, I'm here. Teacher, I'm present. So you know it. Let me see. We'll go back. Go back. Eh, ¿Cómo van con los ejercicios de, que, que se dejan cada semana? A ver, ¿cómo vamos? Ya, ya casi lo van yeah. terminando. Yes, right. Ya así mañana, bueno, hoy en la noche, temprano, ya empiezo a pasar ya las notas. Así que. Early. Ya que a mí me. Are la... complete. Yeah, excellent. ¿Por qué? Sure. Porque se... Yes. Una pregunta en relación a las notas. Esas mm -hmm. notas de la oficina, pero no es que uno como estudiante la va a saber, ¿verdad? Al final de de cada módulo o algo así. Eh, ¿No las puede visualizar usted? No, en el no. progreso está, Cristian. Ahí está. En el ahí progreso está. de la plataforma. Exacto, ahí aparece. Ah, ok. Sí, es que solo tiene... he visto eh, las barras. He visto ah. cómo uno va progresando, pues, pero las notas finales no... Quizás en la parte de abajo. Sí, tiene que revisarlo. Tiene que revisarlo porque ya aparece cómo va. Todos. Ok, uh, ok. Todos, Muchas gracias. Okay, you're, you're welcome. So that's okay. All right, so let's go with this. Um, vamos a ver, vamos a hacer la asistencia. Eh, Ana Lilian Reyes. Ana Lilian Reyes. Present teacher. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Brian Javier Carmona. Present. Um, Christian Ernesto Lazo. Present. Okay, Christian. Eh, David Orlando Alvarez. David Orlando, David Orlando Alvarez, eh, Eliad Sael Matut, I hear. Um, Guillermo Antonio García, Guillermo, no yet, he's not yet, José Arnoldo Mazariego, present teacher, ok, eh, José Rodrigo Hernández, José Rodrigo Hernández, he's not yet. Can I buy some more? Good morning. Uh, the is a cierre de mes. Who? Who? Quien? Tonight. For you? Jose Rodrigo. For Jose Rodrigo. Oh my God. Jose Rodrigo, oh. right in the morning. Okay, okay, thanks. And Karen Vanessa Morataya? Not yet. Uh, Marisol Betania Pacheco? Present. Thank you. Mauricio Antonio Rivera? Mauricio Rivera. Uh, Mauricio Enrique García. Mauricio Enrique García. is not yet. Mauricio Ernesto Gutierrez. Present. All right. Uh, Mayra Belaliz Moreno. Present. Okay. Um, Omar Francisco Hernández. Present. Uh, Zaira Marlene Larín. Present. Uh, Wendy uh, Maribel, she's there. Jenny Suleiman. Okay, thank you. Jenny Suleiman. Present. Okay. Present teacher. Thank you. Teacher. Teacher. Hello. Mauricio Garcia is entry in this moment. Mauricio Garcia, are you there? Mauricio. Mauricio García. Guillermo García, teacher. Present. Oh, Guillermo. Yeah, my God. Sorry, Guillermo García. <laughs> that's okay, that's okay. Mr. Guillermo.
yes, I got it. I got it here. So that's cool. That's cool. Okay, thank you guys. You know, we're just like getting ready, you know, to start the second part of a class and talking about the unit number, uh, you know, 15. This is the, the 15 class. So we just like one week and then we go on with this, right? So we're going to have a conference about the unit number three, review and practice. So in this case, we're going to study different contents that we have studied before. And we're going to reinforce with some structures and with the practice. So it's going to be a practical class today. And the next part also is that in, well, so we just have another week. Ya la próxima semana, pues terminamos el módulo. Entonces vamos, vamos trabajando de lo mejor, de la mejor manera y pues dando lo mejor cada día. Ya que el tiempo estaba pasando y, el, y la práctica es importante. So the goal is to use present continuous for temporary situations at the workplace. Um, como les decía, son situaciones que a veces son temporales. You know, um, I am... I am working extra hours, for example. Alguien me decía, teacher, mire, I, I am working extra hours. It's algo temporal, you know, it's not so common. Let's continue. I'm going to scroll down. Okay, so we see here, we have some questions like, let's start. And this is the question that we're going to socialize today in the class. It says, um, what are temporal activities you are doing at your workplace these days? Those questions are very similar. Maybe you will say, teacher, but we studied this. I have seen these uh, questions before. Or maybe like you remember this topic. But, but being honest, that can help us because we just can reinforce the content. We can study and practice. Eh, the conversations. Y nos ayuda para que hacemos un, una retroalimentación. Eh, so we know we work in this kind of backup. Vamos a ver. And what are the temporary activities you are doing at your workplace these days? And what about your coworkers? Esta es otra pregunta muy importante. The first one is what temporary activities you are doing. Piense qué actividades eh, temporales está haciendo en su, en su área de trabajo. Uh, I don't know if he's, uh, Karen is not here, right? Well, she said, uh, I'm going to ask her because she said in that, that she, she was uh, having a function of a trainer. So she, she was training some people as a temporary job. So that's what she said. And it's not always because she has some other activities, some compromises. But in this case, think about those activities that for you are temporary in your workplace. Y la segunda es, what about your coworkers? Va a pensar también, ¿cuáles son aquellas actividades temporales que están haciendo sus compañeros de trabajo? Entonces, so you evaluate eh, qué clase de actividades eh, usted está haciendo y qué actividades están haciendo ellos que son temporary jobs. Okay, for this, we're going to have a short time to practice this, eh, this information. So you can start now thinking about what, what statements represent the activities that you are doing in a temporary time in your job, okay? Así que iniciamos, y si alguien tiene alguna duda, eh, tiene alguna pregunta, eh, me dice, teacher, I have a question. How do you say this in English? And I will be more than glad to help you. If not, we'll, we are going to continue with this. Así que pensemos qué actividades temporales estamos haciendo nosotros y nuestros compañeros. Let's go. Si en mi caso no tengo actividades temporales, pero un compañero sí, solo puedo decirle de mi compañero. Uh, I mean, you don't have, usted no tiene actividades temporales, pero su compañero sí. Uh -huh. Ok, so you no, can write. No, no. Ok, it's, it's, not, it's not something temporary. It's not something temporary. Ok, uh -huh. so you can talk about your coworkers, of course. You say, I don't have, I don't have temporary activities. I don't have temporary activities. But uh, my coworkers, they have this. Siempre las vamos a estar haciendo con el present continuous. Eh, no las no la vamos a hacer en esta ocasión con el presente simple, sino que las vamos a hacer con el present continuous. Eh, por ejemplo, I am working, I'm doing this this week. I am, I am working in this project. Um, vamos a algunos ejemplos. I am supervising 
the the products, the workers, the employees. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. We're gonna produce to take some notes. Teacher, a supervisor. How do you say um, agendando? Scheduling. Scheduling. Schedule. schedule. Ajá, de la palabra schedule, ¿se acuerdan? Ah. Yes. Teacher. Es scheduling. Yes. ¿Cómo, se, ¿Cómo lo escribe? Schedule. La palabra y. Like this. Schedule. Scheduling. Yes. Thank you. You're welcome. Teacher. Teacher. Yes. Yes. Eh, I'm working eh, in mejorar el área de trabajo. Eh, mejorar es improve. To improve the, the work area. Is that the... Teacher. Yes. Hello. I'm here. I'm Karen. Okay, Karen. Just one second. Uh, Let me pass the attendant list. Okay. Karen. Oh. Okay. All right, it's done. Welcome. Not yet. Okay, Karen, we're, we're actually talking about these activities and what are temporary activities you are doing at your workplace these days? And what about your coworkers? So you will talk about the activities, the temporary activities you have and the activities your coworkers have. And we have some ex examples here. For example, I am supervising the employees. Hello? Who's How speaking? do you say, how do you say, entrega de paquetes? Well, for example, you say in English, it's like bring, uh, that is entregar. And also paquetes, que sería packages, right? So let me check if I can write it here. So, or you can say like a package and let me check. It's a package delivery. It's a package delivery. Thanks. You're welcome. Look at this. Remodelación, teacher, ¿cómo se dice? It's remodeling. 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 Y se yes. escribe igual. Remo okay, let me, let me write it for you. Let me write it for you. Eh, you can say remodeling. Eh, like this. Eh, para decir, eh, estoy pendiente del trabajo de remodelación. I have pending the eh. work the remodeling. I am aware, eh, pero, pero tiene que hacerlo como, como presente continuo. Tiene que, tiene que hacerlo, bueno, la idea es que lo haga como en present continuous. Eh, entonces, por ejemplo, usted, usted puede decirle que I am monitoring, monitoring eh, the, the process of the remodeling. Ok. Podría ser. Entonces ya usted ya lo convierte en un present continuous. Thank you. You're welcome. Look at this. Okay. La idea es hacerlo con present continuous. Esa es la idea, hacerlo presente continuo. Que esa es como la, la, la estructura que estamos haciendo ahora. I'm supervising. Um, I am monitoring the improvement of the work area. Por ejemplo, ejemplo eh, I am guiding the improvement of the work area. Por ejemplo, podría ser otra, otra estructura. Look at this. We're going to use white. 
wait, wait. Okay, ladies. Look at this. Y miren, acá ya los estamos transformando en pressing continuous. I'm going to improve the improvement. En este caso sería the improvement of the work area. In the period, el punto. Siempre hay que ponerle el punto a cada oración. The period. Look at this. Teacher. Yes. A question. Yes, go uh, ahead. The other area, uh, security occupational, así se diría, seguridad occupational. Uh, yes, like this. I'm sorry. Pensé que estaba hablando aquí así tenía el, el micrófono apagado. Okay, so this is occupational security. That's the word. It, it's a very great job. So I got some friends that they work in this area. They had to monitor the security of the employees in a company, that everything goes properly, no damage in, in the tools. They can wear the appropriate equipment. O sea, eh, es un área bastante importante la occupational security. Es muy importante. Ok. Pero así sería occupational security. 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 Exactly. That's okay. it. That's, that's it. You're welcome. Okay, um, almost ready guys. How are you going? So it's good, good. So tell me, tell me. Finish. Finish. Or, okay, you're ready too? Because we're going to, you know, socialize some information here, um, like the last time in the class. So we are going to expose. Okay, who wants to be the first one? Who wants to share your information? That says me, teacher, I want to do it. Okay, a volunteer. Oh. Number one. Okay, go ahead. Yes, go. Uh, my coworkers are organizing in the general warehouse of the company. Okay, okay, okay. Uh, now number two is the, uh, the first. And uh, in, in what about you? Workers, uh, Oscar, Arnoldo, and Misael, they are organizing, cleaning, and arranging all the product. 
Okay. All right, cool. That's okay. That's okay. okay. All right. Thank you for sharing this information. Uh, who's next? Who's next? Me, Me? Wendy. Me, Arnold. So, okay, Wendy first. Okay, go ahead, Wendy, and then Arland, Arnoldo. Okay. I am the scheduling, scheduling people Schedule. for COVID exam. Is cash? Scheduling. 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 Yes. Scheduling. <laughs> Sorry. I am the scheduling people for COVID exam in laboratory. Okay. My my boss, my boss is make form for travel USA. Is completing is com is filling a form? Uh, is filling a form? Está como completando el qué? Is for uh, make form o oh, formulario, no sé cómo. Pero pero es en un español. formulario. ¿Cómo sería en español? Ellos es, él está... es un formulario para poder entrar a Estados Unidos. Él está completando el formulario. Él está haciéndolo, haciéndolo. O sea, o sea cuando yo no puedo hacerlo, lo hace él. Pero entonces él, estoy ocupada. Eh, sería, él lo está creando o lo está haciendo o lo está contestando. Mm, no sé cómo en línea aparece, no sé cómo ponerlo. A ver, entonces él lo está completando. He's filling the form. Entonces póngale, he's filling the form. Filling. Filling. Ah, okay. Like filling the form for traveling to United States of America. Okay. He's filling the form. For travel USA. Uh, the form to travel, to travel. To travel? To travel to United States. Entonces sería, he is filling the form to travel tra USA. To United States. US. To travel United States. Yes, US. Okay. My boss filling the form to travel United States. To United States. To United States. Yes. Okay. Okay, thank you so much. Uh, who else? Who else? Me? Yes, uh, Jose. I'm, I am planning to receive an importation in my twice in, uh, I'm thinking as uh, take uh, inventory and I'm working improve the work area my co-workers planning in uh, specifically uh, specific uh, specifically the, uh, specifically the account the accountants planning improve the new their new office. Um, Eli is training a new truckman. Excellent, Eli. You're welcome. That's okay. Thank you, Mr. Ar Arnold. So it's good. It's actually good. And um, the statements were great. So let's continue. We're going to have a short time, guys, to, to go um to practice here you know who else next who's going to be next yes who's next yes Let's start um package delivery on secretary receive personal documents deliver of not two parents excuse me can i'm, I'm sorry can, can you start um, acuérdese que la idea es como, como hacerlo en present continuous así como que I'm doing this I am working is um, doing this ¿Cómo sería el primero? Continuous 
con el in, ¿verdad? El... ING, eh, pero ¿cómo sería la primera oración? Para ver si la estructuramos. Package deliver on secretary. Eh, uh, you're going to do it. ¿Usted lo va a hacer? ¿Usted lo tiene que hacer? ¿O usted va a entregar esos yes. paquetes? Entonces, eh, sí. I am, I am eh, vamos a decir eh, delivering. Delivering. Some packages. Uh, to the secretary. Um, como en este caso, la idea es que lo hagamos en presente continuo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a cambiar okay. la función y vamos a decir que yo estoy entregándole algunos paquetes eh, a la secretaria. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Esta semana? Yes, this, this week. This week, all right. Okay, cool. So, I'm delivering some packages to the secretary this week. So, just like... Um, um, We are receiving personal documents. Uh -huh. um, we are delivering of not to parents. Okay. Okay. I know. I know. It's like the results. Son como las notas, ¿verdad? Yes. Entonces, uh, academic results. Porque notas es como para decir, toma nota, take notes. Entonces, para los resultados académicos, you can say. Ah, ok. Thanks, teacher. You're welcome. Uh, somebody else? Mayra dice. Yes. Who's next? Mayra. Teacher. Sí, yes. teacher. Uh, hello. Ah, estaría bien esta que he tratado de estructurar. I am check the information from the social network. Es como yo estoy checando la información de las redes sociales temporalmente, ¿verdad? I'm checking the I am checking the information from social network. I am checking. Okay, yes. Like this. Uh, I am checking the information of the social network to be like this. Yeah. Thank you. You're welcome. Okay. And uh, Mayra? Hi, teacher. Um, entonces usted me pregunta, teacher. Uh, no, you just say that. Uh, solo menciónelas, menciónelas, las que tenga. But, sí, yo igual, o sea, I don't have temporary activities. Mm -hmm. Okay. Y la segunda, el día training a new coworkers, Edwin. Eli is training, Eli is training new coworkers. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Y, ok. Y, ¿Y la otra? ¿Cuál otra? La primera no, no tengo actividades temporales. O sea que solo, ok, only one. So you, you just have. Ok. Ok, ok. All right, that's ok. Um, next or, or somebody else? Who's next? ¿Y los demás qué pasó? Yes, me, Okay, excellent. Go ahead. My partner organization is organizing. Yes. Is organizing yes. a meeting. The next meeting. Uh, ah, okay, okay. Organizing the next meeting, right? Okay. Yes. Only one? 
um, si logro expresar bien esto, les va a dar risa a todos. Pero, <laughs> this week, I am hunting a mouse. Uh, a ver, traducción. <laughs> Estuviste eh, cazando un ratoncito. Yeah. yeah. Ok. <laughs> ok, 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 oh my God. Con, en mi con... trabajo hay arañas enormes, enormes, y hay serpientes. Ahí no, no me meto. ¿Y dónde, sí. ¿Y dónde trabaja usted? <risa> Lo que pasa es que cerca de donde trabajo hay este, sembradillos. Mm. Uh -huh. Ok. Ah, entonces a veces llegan ahí. Es divertido. Ok. okay. Eh, socializing with the spiders. Socializing with the spiders. <risa> ok, somebody else, somebody else. Eh, hay algunos que todavía no, están, no han entrado en acción. Estamos esperando ahí que, que digan, yo, teacher. ¿Verdad? Que no esperen a que yo les diga, a ver, usted, no es que esté teacher. Yo, aquí yo, estoy. Teacher, me? teacher okay. perdón. Yes. Hola, hola. Yes, I'm fíjense here. Que, fíjense que yo no puedo descargar, no sé si siempre me han mandado como un, este, una videoconferencia y van numerada en el WhatsApp. Y uh -huh. estoy rato rato de quererlo ver, pero no, no lo mandaron esta vez, solo me mandaron un mensaje. Entonces, a mí me sirve descargarlo porque del teléfono no puedo estar viendo eh, ese como, como un PDF, pero es para publish. Ok, no just, puedo abrir. ok, dime un momento. Give me one, pass. Va, está bien, este, eh, le mandé un mensaje, pero creo que no lo ha visto. No, no, Porfa. casi, casi no, no reviso mucho acá, entonces bueno, ya vamos a revisar, ok? So we're going to. Gracias. Right, so I will send it to you. All right, cool. Thanks. Ok, who's next? Who's next? Yes. Say hello. Karen. Me. Oh, Karen. Ok, Karen. All yours. Ok. Um, I'm supervising the co workers. I'm writing a report about the activities that my co workers do. Um, Catherine realizing the refunds for canceled orders, and Laura designed emails in Mailchimp. Laura is designing. Laura is designing. Okay. Y la tercera, me quedé con la tercera. Can you repeat that, please? I'm organized. No, esa ni siquiera la di. ¿Cuál es la tercera? No sé, usted la no, eh, no sé cuál era, creo que era la es que, segunda. Es que no le mencioné una. La voy a volver uh, a decir todas y me dice cuál. Ok, ok. Ok, I'm supervising the co-workers. Uh -huh. I'm writing a report about the activities that my co-workers do. Uh -huh. I'm organizing the dispatch date, the orders from a special clients. Uh -huh. Catherine realizing the refunds for canceled orders. Eh, I mean, esa, esa, esa. Catherine esa. is, Catherine ah. is, is what? El, el verbo, me quedé, que, ¿cómo, ¿cuál es el verbo? Catherine is. Eh, realizing, no sé. ¿Qué quiere? Realiza. Pero, pero es que realizing es como darse cuenta. Eh, sería entonces, making. Eh, sería, ¿qué, qué, ¿qué hace? Perdón, ¿qué es lo que está haciendo? Ella hace los reembolsos de órdenes canceladas. Ok, de, ok, so she's like, mmm, puede ser giving the refunds, porque ella, ella está dando, ella da los reembolsos, ella los da Sería o los giving. hace. Ajá, giving the refunds, o sea, las devoluciones. So she's giving the refunds. Ok. Yeah. Gracias. You're welcome. Okay, uh, someone else? If not, we go on to the next part. Well, we go on to the next part. Um, somebody else is going to do it. Remember, this is, this is a free time to practice, right? Teacher, yo solo tengo dos, pero no fui tan bien, por eso no me atreví. Pero aquí voy. También lo que podemos hacer para posteriores actividades es que, por ejemplo, si tiene alguna duda, usted escribe en el chat y también aquí podemos ver si si le damos el ok, so we just uh, help you with this, right? también podemos hacer eso we can use the chat too, ok, yes uh, help me ok I Ana have, I am um, staff training 
I am receiving product boxes. Ah, uh, okay. I'm re receiving. Uh, solo que la pronunciación sería receiving. Okay. Tengo otra. Okay. Ya, ya vi que no me dijo que no está bien. No, solo la pronunciación le dije. Ya ve. Ya ve usted. <risa> <risa> eh. No, la víctima. <risa> Ay, mire, aquí es peligroso. I am be working on report. I am temporarily taking my colleagues in my car. Oh, nice. So you are uh, uh, picking them up. Okay, picking uh, my, my partners. <clears throat> My picking my partners up. Eh, o sea, en español es como decir que usted les está dando ray, ¿verdad? Usted les, les está llevando. Ok, yes. so picking my partners up in the car. Ok, <laughs> cool. That's cool. Pero, okay. ¿cómo estaba la estructura? ¿Era correcta así como lo dije? ¿o no? it, 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 I mean, that's better to, uh, picking. Picking my partners up in the car. Ok, ¿y la demás? It's okay. That was, that was good. That was good. I like it. No, no, hay miedo por qué. No, tranquila. No pasa nada. Mejor que pierda el miedo aquí, Lili. No como, dice, como dice un video, no pasa nada. Así que, don't worry. Okay, let's go. Well, let's continue with the next part of the class, guys. We're going to have a conversation. So this is the best part for me because we have the opportunity to speak. Hoy venimos con una conversación bien interesante que estoy seguro, I'm pretty, pretty sure, sure. Estoy seguro que si ya elijo a dos personas, me lo van a leer, pero cabal, porque veo que ya vamos súper bien con las conversations. Entonces, yo creo que ya después, hasta yo les voy a preguntar, mire, Mauricio Rivera, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Pues sí, porque ustedes ya van a estar más, con más rodaje, pues. Entonces, eh, me va a servir esto, pues, una ganancia. De pescadores, así que vamos a we're gonna place in mute, vamos a escuchar la conversación y vamos a ver qué información nos da. Así que solo eh, un momentito, solo denme un momento. My colleagues eh, held a clean name. Teacher, corríjame oh. esa, por favor. Sería que mis, mis, mis compañeros le ayudan a la señora de la limpieza. Yes. Entonces sería are helping. Acuérdense que tiene que ser en present continuous. My colleagues are helping the janitor. En este caso, eh, ella hace la función de una eh, de mantenimiento, de limpieza. Entonces, are, are helping the janitor with the cleaning. Vale, mira acá. Así quedaría la oración. Ya en forma de present continuous. Ahí pueden ver. My colleagues are helping the janitor with the, gen the cleaning. With the cleaning, yes. Janitor with the cleaning. Janitor the, yeah. the cleaning. 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 Yes. Janitor. Thank you. Janitor. Okay. That's cool. All right. So let's just go um, with the conversation. Vamos a escuchar la conversación. Creo que pongan mute eh, para que lo podamos escuchar. ¿Ok? Iniciamos. Y decimos one, two, and three. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working in, on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also uh, taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay, now it's más. Vamos a escuchar una vez más. Okay, let's do it. Hi, Beth. 
Long time no see. How are you? Hello, ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. We go with this. Ok, vamos con la práctica. ¿Estaba fácil? ¿Se escucha fácil? ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen? ¿Se escucha fácil? Facilísimo. Ok, cool. All right, ok. Ok, vamos con la práctica. Vamos a ir señalando cada uno y usted lo repite dos veces. You're going to repeat twice. Vamos con la primera. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Number two, hello ever, what are you doing these days? Hello ever, what are you doing these days? Okay, next. I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? Ok, vamos con la siguiente. That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. Practice. Siguiente, I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. Practice.
Okay, you're right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. You're right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Practice. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Practice. Ok, muy bien. Vamos a, vamos a practicar un poquito eh, cómo la conversación se escucharía quizás bueno, en un estilo formal. Eh, depende del acento y todo. Entonces es importante que vayamos con la práctica. Necesito eh, un voluntario que practique conmigo. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a ver. Un voluntario que practique conmigo la conversación. Me. ¿Who? Yes. ¿Eli? Yes. Ok, ok, Eli. Eh... <coughs> You want to be ever or best? Ever. Okay, ever. Hi, Beth. How time to see? How are you? Hello, ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on my new project. And also I am talking in an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. I colleague who completed that course is talking, uh, trying in the England these days. England. You're right. I am studying on my own. You know, I'm reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening. That was good. Mm, exercise day helps too. That's cool. That's cool. All right. Thank you. So uh, the word is I'm taking. Taking. This will be the pronunciation. And who? Taking and who? This is reinforced. Reinforce this um, context. But that is good. So just listen a uh, simple in a practical conversation. Uh, okay. Two volunteers. I need two volunteers for helping me to, you know, to practice this conversation. Voluntarios? Me, teacher, Jenny. Jenny, okay, Jenny, you will be ever and somebody okay. else? Yes. Who? Can you hear me? Uh, can you, 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 Mauricio Rivera. Okay, okay, so Jenny, uh, ever and Mauricio Rivera is bad. Okay, you can start. Okay. Um, hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I'm okay. Well, I am working on a new project and also I'm taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also take, taking an English course. English is essential at the homework uh, at the workplace this day. I know a, a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am study study on my own. You know I am ready. Novels to have a better result. 
Great. Well, I'm doing listening ex exercise. They help a lot. Teacher, excuse me, teacher. Yes. Este, I am stu studying, es verdad. Yes, I am studying. Studying, studying. Es on my own. On okay. my own. Yes. Y la última es exercises, porque es plural, lleva una S. Entonces tiene que sonar like exercises. They help a lot. They help a lot. Acuérdense que también depende de cómo la persona lo pronuncia, se lo pronuncia suave, va a decir, well, I am doing listening exercises. They help a lot. So we say, no, help a lot. Entonces, eh, todo va, varía, de, depende de la persona y cómo habla la persona. Ok, eh, dos voluntarios más, me gustó. Me gustó, me gustó cómo lo leyeron súper bien. Los, los dos, eh, los han, you have done a great job here. Eh, two volunteers. Me, Zaira. Okay, Zaira. You will be uh, Ever. And who's next? Okay. Por ahí hay algunos que no los he escuchado practicar hoy en la clase. Entonces. Me, Wendy. Okay, Wendy. <laughs> Hi, okay. Beth. Long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I'm also talking an English course. English is essential at the workplace these, these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying, studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am done listening exercise. Exercise says they help a lot. Thank you so much. <laughs> exercises. Yeah, exercises. That's cool. Okay, hay una palabrita ahí que, que vi que hay, que hay que practicar es taking, you know, uh, I'm also taking, taking, que sería este, I also taking. It's That's taking. Taking, oh. yes, it's taking. Okay, vamos a trabajar con los breaker rooms, vamos a practicar un poco más, vamos a trabajar con los breaker rooms, así que just, um, but I need, I need two volunteers, but I, yes, yes, hello. Exercises. 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 Yeah, exercises. exercises. Yes. Okay, thank you. Yes, that's right. Okay, so I will choose two students here. Let me see. Mm -hmm. uh, Mauricio Ernesto Gutierrez. And also... Let me see, somebody else. Mm. Okay, both Mauricios. Mauricio Garcia and Mauricio Gutierrez. So Mauricio Gutierrez starts and then Mauricio Garcia continues. Hi, Bell. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on new projects. And also, I am taking an English course these days. How are about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who, who completed the course in taking a training 
in England these days? You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Exercises, plural. Exercises. Okay, and also the word also, also. Eh, tiene que sonar como que fuera una O. Eh, no se pronuncia como also. Si dices also, es como la A O, es also. And that would be the, the pronunciation. De ahí todo está súper bien. Eh, ahora, bueno, vamos a trabajar ahora todos con la pronunciación. We're going to have a, a, a change, a role play. Uh, by working to pass the, the attendance list for the second time. Vamos a pasar asistencia. Okay, uh, Ana Lilian Reyes. Present, teacher. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Uh, Brian Javier Carmona. Brian Present. Javier. Uh, Christian Ernesto Lazo. Christian Ernesto Lazo. David Orlando Álvarez. Present teacher. Ok. Eh, Alia Zael Matut. Present. Guillermo Antonio García. Present. Eh, José Arnoldo Mazariego. José Rodrigo Hernández. José Rodrigo Hernández. No está. No, eh, Karen Vanessa Morataya. Present. Eh, Marisol Betania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Mauricio Enrique García. Present teacher. Oh, Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Eh, eh, Mayra Veraliz. Present. Omar Francisco. Present teacher. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Ok, Jenny Suleima Santos. Present. Ok, thank you. Well, let's, let's go and practice. As you know, the accent is going to be very important. We're going to work in pairs, so vamos a trabajar en parejas y vamos a hacer el role play eh, de las conversations. So let's go. You see, nine, ten. Ok, that's cool. Así que aceptamos, eh, abrimos ya los, los breakout rooms. Vamos a hacer un movimiento. Mm. Ok, move to the number three. Ok, así que aceptamos y practicamos. David Orlando Álvarez. David Orlando Álvarez. Hola, hola. Ok, por ahí creo que le mandé una invitación. Ah, ok, llame uno. Ok. Yes. Okay. Hi, Ben. I'm How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking a English course this day. How are about you? That's soon. 
Great. What a coincidence on also taking uh, English course. English is, is, is essential at the core place this day. This day. I know a colleague who complete the course is taking a training in England these days. College. You are, you are, you are, I studying on my own, you know, I am ready Nobel to how better result. Great. Well, I am doing listening exercise that help a lot. Okay. Teacher, correcciones, alguna pronunciación que no hemos... I mean, that's okay. I mean, más que todo es como, como la parte del acento, pero la pronunciación está, está bien. Me gustaría hacer un, roll, un cambio de roles para ver el cambio. Ah, ok, ok. Hi, Ever. Long time. Knows. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am. Ok, well. I am working on new project. On also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a college go complete the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Teacher, coincidence is correct. Yeah, coincidence. Yeah, it's okay. It's okay. It's correct. I like it. Okay. Come here. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Cambiamos. Empiezo yo. Me sigue, Brenda. Okay. Hi, Beth. Long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I'm okay. Well, I'm working on a new project. And also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. A colleagues who complete the course are taking um, training in England this day. You are right. I am studying on my own. Do you know? I am reading novels to have better results. Great. Well, uh, I am doing listening exercise. They help a lot. 
Ok, um, sorry, 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 aquí hay una palabra que quiero que destaquen, la palabra results. Eh, se pronuncia con I y la U no se pronuncia como U, sino que es como entre la O y U. Results. 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 Yeah, better results. Ok. Mauricio, es tu turno para comenzar. Teacher, coincidence, ¿cómo se dice? It's okay. It's, it's the same. Coincidence. The same, yes. Coincidence. Same. Yes. Okay. Hi, Beth. Long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is an essential, is essential at the workplace this day. I know. A colleague who completes the course is taking a training in England these days. This You're day. right. You're right. I'm studying on my own, you know. I'm ready novels to have a better result, result. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Great. Okay, acá, eh, who completed? Tiene que sonar la... Completed. TV, completed. A colleague who completed the course course a colleague who completed the course is taken is taken a training a colleague who completed the course completed completed, completed. a colleague who completed a, the, the course yes that's it that's it just that thanks you're welcome Brenda. Hola. At some rate, what a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace the day. I know a colleague who completes the course is taking a training in England the day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listen exercises they help a lot y entonces ok, bueno, hoy digámoslo otra vez uh, I'm sorry por ejemplo acá sí, sí, sí. resultados eh, se pronuncia con I results results re, re, re. Ajá, entonces results. la U no se pronuncia como U sino que se pronuncia como que fuera o U results o U y la E E. Results. Results. Ajá, ajá. Ok. Yes, yes, yes. Vaya, Mayra, le damos el al teacher ahorita que no va a escuchar. Por favor. Va, empieza usted. Yes. Hi, Beth. Long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. I am also, I am taking it. And English, of course, the day. How about you? That sounds great, but a uh, coincidence. I, I am also taking an English course. English is essential at the workplace the days. I know. I call it who completed that course is taking the train in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Excellent. 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 Okay. Perfect. Thank you. Thank you. Estoy perfect. aprendiendo mucho. Créame. Yes. Perfect. Me acaba de regañar todo, pero aprendí. 
Sí, excelente, lo han hecho los dos, excelente. Muy bien. Ahí sí, vamos. Vamos darle, lo, me dejó hablando solo. ¿Qué pasó? Aquí estoy. No, no hay... que lo que hicimos es leerlo completo, ella todo completo y después yo completo y nos, y nos este, ayudamos en las palabras que uno no sabía y ella las sabía para tratar de corregirlas. Muy bien, excelente. Buena pronunciación. Thank you, teacher. All right. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. Also, I am taking an English course this day. How, how, how about you? That sounds great. What a coincidence. I am all also taking an English course. English is essential at the worst place this day. I know a colleague who completed the course is taking a training in England this day. You are right, you are right. Uh, I am studying, studying on my On, you know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Ex exercises. 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 Um, la la palabra que me cuesta es who completed who completed dijo completed sí completed ah qué tal teacher eh, pronunciación de esta es correct completed sí está bien completed completed ya yeah, está, yeah, está bien I know a colleague who completed the course in taking a training in England England o England 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 England, England, England. This day. Uh -huh. ¿A qué se refiere a Inglaterra? Ajá, England. Eh, y teacher, a mí la otra que me cuesta es studying. Studying, Stad Eva. Studying, studying. Studying, studying. 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 Yo decía studying. It's no, okay. Studying. Es, es que como la I suena como R, va. Ajá. Studying. Yes. Studying on my own. Y la, you y, la know. Cuesta, y la que le cuesta a Zaira es exercises. Exercises, exercises. Es ok, uh -huh. está bien, está bien, es ok. Exercise. Bien, vamos a regresar ya por el tiempo y vamos a regresar ya a, los, a la main session. Y lo hicieron muy bien, me gustó la pronunciación. So let's go. Thank let's you. practice. Hello, we're back. Hello, hello. I'm here. Are you here? Okay, perfect. Thank you, guys. It was a great conversation, great practice. I really like it. So that's good. I mean, all of you just practicing here in the class, that's okay. I was, I had the opportunity to observe some of your conversations. That was actually great. Great pronunciation. So we just like focus about some words, but It is good. It is acceptable. And um, when we have more practice, we get more natural way to express something. 
Vamos a trabajar en el siguiente ejercicio, como hemos leído la conversation acerca de bad and ever. We're going to discuss the following questions. What are some of the things Ever and Beth are doing these days? What things do you have in common with the people in the conversation? This is what you have to answer in this moment. So for this, you're going to read the conversation and you have to answer these questions, okay? What are some of the things Ever and Beth are doing these days? And what things do you have in common with the people in the conversation? By the way, if you have any questions about vocabulary, you can um, answer or ask questions if you have any, any doubts related to the words. Eh, podemos contestarlo ya, pero si tienen alguna inquietud sobre alguna palabra pues, que no comprendieron, so you said, teacher, can you help me with this? The answer is the two persons taking English, English la la language. Mm -hmm. Okay, what is that? I'm sorry. Uh, the answer is the two person taking the language, the English language, language. Um, the, fir the, the first eh, that, that would be the second no sería la segunda que tienen algo en común oh, oh sí, the, ah, sí, the first sí. one is what are some of the things Ever and Beth are doing que es lo que están haciendo cada uno estos días so you have to look for what is Beth doing and what is also Ever doing is taking a training ¿Qué, ¿Qué es? Está tomando como un entrenamiento. Training es entrenamiento. Entrenamiento, ajá. Ogi. Teacher. Yes. The number please is um, they talking English course. They are they and are course, talking. Uh, I'm sorry. They are talking English course. Eh, es decir, la primera sería como que qué cosas están haciendo en estos días, right? Si coinciden, ya, yeah, that could be. Uh -huh. Okay, let's check. Let's check here. Let's check. Okay. Also, I'm working on a new project. So that is the first project. So Ever has a project. And okay. Mm -hmm. Excellent. Okay, that will be the number one. Entonces, la primera sería que ambos están estudiando inglés. Okay. 
They are studying English. Yes. yes. They are studying English, okay? Uh, studying English, okay? Both of you, that's okay, como decía anteriormente. And it's like a project. Es como un proyecto, decían. Entonces, in parentheses, we could say that is a project. So they, they are having a project. And what things they have in common in, about this? One second, let me make it a small one. Okay, like this, like this, okay, like this. What things do, uh, do you have in common with the people in the conversation? I am taking an English course too. Uh, so both, Are taking an English taking course. Taking an English course. Okay, so the first one they are studying. Okay, so the project is that they are studying English, and the things that they have in common is both are taking English courses. They have like a formal English courses. Okay. Okay. Any questions about it? Try with this, try, try. Okay, let's go with this. Okay, uh, let's go with the next activity. It says, uh, well, small. Okay, look at this. Uh, how to use present continuous for, con uh, for temporary situations. Definitely, since the very beginning of the class, we know how to use this, this structure. Ya desde el principio, usted ya sabía, eh, bueno, con la primera actividad que hicimos, ya estuvimos poniendo en práctica lo que es situaciones temporales, como algunos de sus compañeros que van a hacer actividades temporales. En este caso, eh, dice la regla que we use the present continuous for temporary situations. The expressions these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. Cuando usted ve esta palabra, this day, que significa estos días, these days, and at the moment, por, en el momento o por el momento, eh, son palabras que enfatizan que es una actividad temporal. Cuando yo le digo, hey, ¿qué estás haciendo? Por el momento estoy estudiando. Entonces, es algo que es temporal, right? El mismo a palabras nos, nos los contextualiza. Y ahí vemos el ejemplo. Examples, I am reading a new book these days. Estoy leyendo un nuevo libro estos días. Entonces, este these days me enfatiza de que en estos días voy a terminar el libro. Pues, y no pasó nada. This is a temporary activity because the person will finish reading the book. O sea, que esto es una actividad temporal porque la persona terminará de leer este libro. Interesante. Wendy is having a meeting at this moment. The meeting will finish sooner or later. Wendy está teniendo una reunión en el momento. La reunión terminará más pronto o más tarde. And we're taking an English course. The course will end. Entonces, nosotros estamos tomando una clase de inglés. We're taking, the course will end. Es decir, cuando decimos que estamos tomando, significa de que es por un periodo de tiempo. No sabemos cuánto es el periodo de tiempo, pero es algo temporal. Por eso, justamente, acá mismo nos dan las respuestas. Que they are meaning, you know, they are having English courses, so with this, es una actividad temporal. Entonces, más que todo, esto es, eh, lo hemos estado practicando en la clase, hemos estado practicando un poquito la estructura, y creo que es un poquito más familiar para nosotros trabajarlo. Vamos con la siguiente parte. Eh, well, esto más que todo va en cuestión de la, de la siguiente actividad que vamos a tener, que es como lo, hablar acerca de las actividades temporales. Y vamos con la siguiente actividad. It says, uh, write a six-line paragraph about temporary events at your workplace. Va a escribir eh, un párrafo de seis líneas acerca de eventos temporales en su trabajo. En este caso, eh, usted va a agregar, por ejemplo, alguna información acerca de mi trabajo. Eh, nosotros estamos haciendo esto porque va a haber esto. Como un pequeño... Vamos a ver si yo puedo hacer uno por acá. Usted, mientras usted puede comenzar a hacer el suyo, eh, un párrafo de seis líneas hablando acerca de eventos temporales en el lugar de trabajo. Por ejemplo, yo puedo decir que en mi trabajo
Entonces, usted tiene que escribir un pequeño párrafo hablando acerca de actividades. Por ejemplo, yo digo que en mi trabajo eh, nosotros vamos a organizar, we're going to, uh, we're going to have a meeting, vamos a tener una reunión eh, esta, este viernes. Tenemos que organizar los juegos de la escuela, the school wow. games. We are eh, going to have eh, some responsibilities. In the event. Entonces, ahí está. We are going to check the, uh, the homework. Let me see here. The, home, the students' homework. Vamos a ponerlo acá. The students. The students' uh, homework. Look at this. Es como un pequeño ejemplo de lo, de lo que podríamos estar haciendo. También tenemos la siguiente estructura. Eh, que, yo que puedo seguirle agregando bastantes cosas. Eh, we're going to celebrate. Eh, uh, we are celebrating. Vamos a cambiarla aquí. We are celebrating eh, some uh, birthdays. Eh, corresponding. Corresponding to April. Porque algunos no lo celebraron. Entonces van a celebrar este final. Entonces, we are celebrating, estamos celebrando algunos cumpleaños correspondientes a abril, porque no se hizo al inicio, en línea, así que el pastel en línea me lo, lo van a dar, dicen, así que a ver, a ver si funciona así. Ahí voy a descargar el pastel yo. Bien, entonces, eh, ¿qué más podríamos hacer en este, eh, en este tiempo? También tenemos lo siguiente, eh, the boss is calling some... It's calling some volunteers. The boss is calling some volunteers uh, for, a, for a, a school project. Ahí está, miren. Entonces, the boss is calling some volunteers for a school project. Entonces, ahí vemos eh, algunas de las cosas que nosotros vamos a hacer. Eh, y ahí usted, pues, eh, como más que todo, lo mío es enfocado en educación. Entonces, eh, todo es más que todo en educación. Usted lo puede contextualizar un poquito más. Y también otra cosa que vamos a hacer es que we are, eh, we are having a lunch together for uh, socializing. Entonces también estamos haciendo que estamos eh, almorzando juntos para socializar and have a good environment. A good environment. Environment, que podría ser también. Ahí está, miren. Entonces, eh, bueno, yo aquí hice un, un mega párrafo, pero solamente son seis líneas. Entonces, usted puede como resumir lo más importante de su, de su paragraph. Acerca de actividades temporales, ya que el objetivo es hacer algo temporal. Uh -huh. That's the goal. Let's see.
a questions, eh, preguntas, dudas, eh, cómo vamos, porque luego socializaremos con los compañeros eh, esta pequeña eh, conversation. Good, we're good. Vamos bien, vamos bien. I am working very hard in this moment. Okay, that's okay, Eli. That's the attitude. So working hard and have better results. We go like step by step. That's okay. And uh, don't forget, if you have any doubts, because maybe there is an expression or a sentence that maybe you are like, you know, I don't know what's the meaning. So I will be more than glad to help you guys and also work in this. Si tienen dudas, pues... Eh, me pueden consultar y pues con mucho gusto les ayudo en alguna estructura. Eh, so, so we're, we're going to actually work on this. Okay. Yes. Yo estoy. Este, quisiera saber cómo pudiera decir, por ejemplo, que... Eh, mi jefa eh, ayuda, tiene como un proyecto para ayudar a unos jóvenes de escasos recursos que quieran estudiar en la universidad. ¿Cómo puedo escribir eso? Mm, usted dice... Un pequeño se me sale bien pequeña la letra. Quiero ver. Y, eh, eh, está, eh, ¿Qué está haciendo? ¿Está creando? ¿Está ayudando? ¿Qué está haciendo? Ajá, está ayudando. O sea, empezó hace poco con eso de, de ayudar a algunas personas que son de bajos recursos y quieren estudiar la universidad. Entonces ella le da la oportunidad de que saquen una carrera financiándolos. Entonces sería como un proyecto, ¿verdad? Que... Ya, yeah, like, eh, está ayudando a algunas personas que no tienen recursos. Eh, mm -hmm. Recursos la vamos a poner resources to study at, at university. Entonces, mi, mi jefe está ayudando a algunas personas que no tienen recursos para estudiar en la universidad. ¿Sería algo así? Sí. Ok, so like this, you can check here and you got an idea about people who don't have, you know, economical you know, resources, they don't have money for, you know, investing. That, that is a, a very common situation that we're living here in the Well, one of the problems, but well, let's see what happened. Let's see what can we do. So we just like think about possibilities. Okay, that's okay, guys. And we actually got the opportunity to, you know, to practice, to, to practice the, the structures, the skills. We learn every day. We can use the, also the dictionary is very helpful. El diccionario también nos ayuda bastante, nos ayuda muchísimo. Necesito conectar la laptop, así que voy a conectar aquí rapidito. I need to connect my, my laptop because it's actually out of battery. So just one moment. Okay, that's okay. And, uh, well. Finish, teacher. Finish, all right. That's what I want to hear, that you finished. Okay, cool. Yes. So, so somebody else finished too? ¿Alguien más terminó? I think I yo teacher, ya terminé también. I finished, teacher. You finished too? All right. Okay. I want everybody finished because we're going to uh, work in pairs and we're going to read the information you have and you will explain to your partners about uh, what you have written. Le van a contar a sus compañeros que han escrito uh, what information you can uh, socialize, okay? Así que... Uh, Well, we go with that. We go with that. Vamos a ver. Okay. Uh, who hasn't finished yet? ¿Quién no ha terminado todavía? Who hasn't finished yet? Yo solo tengo cuatro teachers. 
eh, las que tenga, porque si no tiene otros eventos, pues entonces eh, con las que tenga, ¿verdad? Porque, bueno, nos pide seis, claro, pero si no tiene algún evento adicional, so you can eh, work in that. Okay. All right, so we're going, to, we're going to make the pairs y vamos a socializar. Vamos a tener eh, seven minutes to talk. Vamos a formar nuevos breakout rooms. We're going to create the new groups. And we have, uh, okay, let me see. Ocho, eight groups. Okay, we're going to make eight groups now, okay? So, vamos a formar los breakout rooms. Lo acepta y cuando pues ya se reúna con su compañero, pues usted le va a leer su párrafo de las actividades que tiene, los eventos que tiene en both of you guys. Seven minutes. Let's go with this. Organize the new inventory. We are be working on a report. In my boss is helping from people who don't have recourses to students at university. Ok. ¿Solo esas tres puso? Cuatro, son, sí. Cuatro. Uh -huh. Para, la última era lo que hablaba del proyecto para ayudar a chicos para los, a estudiar en la universidad, ¿verdad? Yeah. Ok. Nosotros, vaya, por ejemplo, en Monday, have meeting month end que es como la, la reunión de fin de mes o de cierre de mes. La vamos a tener hasta el lunes porque nosotros, digamos, ahora termina el mes, pero nosotros la, el lunes reportamos cómo cerramos ya el mes. En... Hoy fue una reunión de como de los compañeros del mes, que es como la... Meeting verde y algo así, o verde y meeting, pero más solo les partimos un pastel y lo felicitamos. Esa es otra vez. De ahí, normalmente, los lunes tenemos, como vamos a comenzar mes, tenemos la. En inglés, ¿cómo do you, I mean, do you write the sentence in English or? Digamos, la reunión se salió Ana Cecilia. Aquí está. Aquí estoy. Ahí yo la veo. Ok. Ah, oh, ok, yo cierro. En Monday, Cab Meeting.
en planificación, ¿cómo se dice, Tish? No lo escucho. Oh, I'm sorry, sorry. If we are having a, a meeting eh, related to planning. Ve al chat, look at the chat. We are having meeting relate, related, 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 related to, to planning, to a planning, to planning, to planning, to planning. Okay. A una planificación. Eso. Okay. Esas serían como las, como lo que tenemos proyectado para el próximo. Okay. Ana Lilian ya me había dicho las que ella tenía. Yeah. Oh. Yeah, I, yeah, I listen. I listen to you. I was since the very beginning. <laughs> I'm going to visit uh, okay. somebody else. I'm going to visit uh, partners. Hey, one second. Eso me ha ocurrido. Hello, hello. I'm sorry. Uh, Mauricio Ernesto Gutierrez. ¿Verdad que no nos hemos reunido los 10 minutos o sí? Recuérdeme. No. no, verdad. Ah, pues hoy al final le toca a usted, eh, quiero ver, a 30, sí, sería hoy, entonces después de la clase se queda 10 minutos. Bueno. Ok, thanks. Continue, guys. I'm sorry. Ok. Usted, Mauricio. Ahí va. A cualquier evento. Bueno, comienzo. Bye. Eh, in my job. We are organized an event to improve coexistence. We are going to visit projects to verify the status of the weapons. My co-worker going to PPI service. PPA, I think. PPA. Okay. Uh, in my job, there are new projects. Currently, my co-workers and me are developing new sale channels. We are visiting new points of sale, competence in meeting with new clients. The company is importing new products with new brand for sales directed for a new target. <laughs> it's okay. Okay. <laughs> so this is like a, do we could say that this is like a little temporal, temporal, es como un poquito algo temporal, algo que usted tiene que hacer eh, esta semana o qué periodo de tiempo sería, digamos. Mm, sí, es temporal pero no es una semana es más es more than a, than sí, a week es more yes okay one a month mm -hmm. oh, okay so yeah so we're talking about month it's like a little longer yeah more time than expected but it's always inside the the time mm Okay, so I think it's okay, guys. We're about to to well go back. I don't know if you have any question before that we go on. Uh, have any questions about what you're doing about this a vocabulary, mm -hmm. an expression, or something like that? No questions. Um, no questions. It's okay for no. you. No. Bueno, una nada más. Eh, ¿Cómo se pronuncia dirigido? D directed me aparece, pero no sé si es directed. 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 Yes. Directed. Of course. Yeah, that's that's right. Only that. All right. All right. So that's okay. Don't worry. Don't worry. All right. I think you are doing great. I mean, we're learning. Uh, I think it's a process. Uh, do you think that you are like getting these ideas? Creen que ya están agarrando un poco más las ideas, un poquito soltarse un poquito con el inglés. So, cómo cómo lo ven? How do you see this? Sí. Yo, bueno, sí, vocabulario más que todo, porque hay muchas palabras cuando nos deja textos 
empezó a escribirlo yo y, y lo verifico en el traductor a ver si, si se escribe así. Y, pero voy conociendo como nuevas palabras cuando hago los textos. Okay. Entonces, que, que no conocía. Eso siento que, que me está ayudando bastante. Y el tema de, ¿cómo se dice? La forma de escribirlo, cuando hay verbo, más ING y todo eso. Eso pues ya lo veo con usted. Pero el vocabulario, a medida que voy haciendo los textos, también voy aprendiendo. La estructura, ¿verdad? De, de, de Ajá, estructura. la estructura. Así es. All right, that's okay. Bien, we're going to go back. Vamos a regresar. Así que, eh, thank you guys. Congratulations. You did a great job today. Okay, let's, yes. let's go back to the main section. Vamos a regresar ya. Okay, okay. So we're good. We're good. We're back. We're back, guys. It was actually good. It was good. It was good. Okay, congratulations. Congratulations. Yeah, it was, it was good. Congratulations, guys. It was a great information. I would like to see all of you here talking about the Petra, but we're learning. Vamos aprendiendo paso a paso. Eh, no es tan fácil. La verdad es que eh, el, el inglés no se aprende de la noche a la mañana. O sea, a medida que vamos aprendiendo, practicando vocabulario, vamos haciéndolo bien. Créanme que el tiempo que ustedes tienen cada día es bastante bueno. En serio, eh, dos horas es cada día es súper bueno. Ni cuando yo comencé a estudiar inglés tenía tantas horas, ¿saben? O sea, está muy bien lo que ustedes están haciendo con el inglés. Entonces, aunque ustedes vean de que, wow, it's like two hours, que no sé qué. Pero en serio, o sea, prácticamente, bueno, diez horas a la semana. Wow, esto es un tiempo valioso para muchos, cansado. Pero, pero el aprendizaje es mucho más, mucho más rápido que, que alguien que se estudia en inglés. Que hay gente que solo estudia tres horas a la semana. Sí se aprende, pero es más lento el proceso. A medida que usted tiene más tiempo, más práctica, esto pues va mejorando más. A medida que ustedes vayan mejorando también el nivel, también el nivel de inglés se le va a subir más. Entonces, eso va a hacer que vaya acoplándose. Entonces, es algo bueno. Bien, vamos a pasar la asistencia rapidito. Eh, let's see. One second. Oh my God. Eh, Ana Lilian Reyes. Present teacher. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Brian Javier Carmona. Present. Kristen Ernesto Lazo. Kristen Ernesto. Ya nos supimos de Cristian. Eh, David Orlando Álvarez. Present. Elías Sael Matut. Present. Guillermo Antonio García. Guillermo Antonio García. No sabemos de Guillermo. Eh, José Arnoldo Mazariego. José Arnoldo. Están todavía en, el, en la sesión. No. He's good. Teacher. Yes. Teacher. Hello. Perdone, es que ahorita, es que hace poco se vino el agua, algo recio aquí, creo ah. que algunos ya perdimos la señal. Oh, maybe, Ajá. maybe, gracias. Pero lo vuelvo a llenar los barriles. Okay. No, eso sí, si no, no me baño para mañana. Gracias, bien, bien. Eli. Seguimos, seguimos. Eh, José Arnoldo, bueno, quizás por eso. José Rodrigo, ¿no está? Karen. Karen Vanessa. Karen, Karen. Marisol Betania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Mauricio Enrique García. Present teacher. Mauricio Ernesto. Present. Mayra Veraliz. Present. Omar Francisco. Present. Eh, Zaira Marleni. Present. Wendy Maribel. Present teacher. Jenny Suleima. Present. Ok, muy bien. Entonces, gracias chicos por todo. Thank you guys. And see you the next class. Y please, terminen hoy el último ejercicio para que suban notas, para no estarle llamando. Miren, no han hecho el ejercicio. Miren, entonces, please work on that. And thank you, guys. Have a beautiful night. Okay, see teacher. You. See you. Thank all. you. Bye. Bye. Good night. Good night. I see you on the next week. See you on Bye. Bye. Okay. Okay, Mauricio. Happy long 
Lo... ¿Cómo es? No acuerdo. Weekend. Bueno, largo fin de semana. Thank you. Thank you. Ok, Mauricio Ernesto, vamos a iniciar. Eh, thank you uh, for waiting. Eh, so, first of all, how do you feel because of this level? So, tell me a little bit, how do you feel about this curse? How do you feel? ¿Cómo se siente? Pues bastante bien. Siento que el curso ha ayudado mucho con lo que es la pronunciación. O sea, yo al inicio de este módulo sentía que me costaba bastante la lectura de los párrafos. Uh -huh. okay. Era bastante y hoy se siente hasta ya más suelto uno. Porque incluso hasta cuando me ponía a leer los párrafos acababa hasta con dolor de lengua. <risa> Yo sentía que hasta escupía todas las páginas que tengo aquí enfrente porque es <ríe> bastante complicado. Ok, pero bueno, eso, eso le ha servido muchísimo, ha avanzado, ha avanzado en, en, en cuanto a eso, ¿verdad? Eh, ¿Ya había estudiado inglés antes? ¿Ya había tenido un refuerzo antes? O... No. Digamos no, que... realmente no. Ok, entonces digamos que empieza como de cero, principiante, ¿verdad? Pero básicamente, tuve Muy mis bien. estudios allá. Simplemente okay. fue como para pasar las calificaciones. Ok, ok. It, that's, that's cool. I mean, that, that's okay because you know. Y pronuncia bastante bien. Tiene esa ventaja de que he podido visualizar de que pronuncia muy bien. O sea, a media vez pongan mucha atención en, en la forma. El, veo que tiene buena pronunciación y eso es una gran ventaja. Así que hay, que hay que tomar ventaja. Bueno, preguntarle si hay algún contenido que usted haya tenido dificultad o tiene alguna duda o le gustaría que pudiéramos reforzar en este tiempo de los 10 minutos. Realmente, de todas las clases, todos han tenido bastante por la ah, forma en cómo la da. Más excelente. que sería en cómo mejorar la fluidez. Ah, ok, great. Muy bien. ¿Cómo mejorar la fluidez? Hay, 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 varias, hay varios steps that we can do. Hay varios pasos que podemos hacer para poder mejorar lo que es eh, la fluidez. Quiero, bueno, quiero, quiero irme a la parte que sería esta. Ok, aquí, aquí. Duplicate. Vamos a ver. ¿Cómo poder mejorar la fluidez? Esto es una pregunta bien interesante. Y una de las, de las advice that I can give it to you es, primero to listen native speakers. Eso sería como el primero. Eh, native speakers. Esa es la primera. Eh, esté usted constantemente viendo programas de televisión donde pueden escuchar el acento de, 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 de los americanos y a medida que usted escuche va practicando. Va practicando el acento, cómo se dice, cómo es la pronunciación. Y la siguiente es practice in class. Practice and participate. A medida que usted practica en clase, el docente puede monitorear eh, cómo va practicando. Claro, el, ahí usted, usted sabe que en la clase nosotros le decimos, mire, bueno, acá eh, tiene que se pronuncia así, you know, you pronounce this. Entonces es como, vamos como orientándolos a que pronuncien bien las palabras. Entonces, eh, read books. ¿Para qué nos sirve leer libros? Cuando nosotros leemos libros, nosotros vemos palabras nuevas. Cuando nosotros ya hemos escuchado ciertas palabras, ya para nosotros en la pronunciación ya no se nos olvida. Yo vi que la palabra dice read, entonces llevo read y lo pronuncio y esta palabra me sirve. Para poder tener fluidez en el idioma inglés, otra característica es, es get more vocabulary. Es obtener más vocabulario. Porque eh, cuando nosotros tenemos más vocabulario, tenemos mayor probabilidad de poder mejorar un poquito la estructura. Entonces, eh, nosotros estamos como practicando un poco más y vamos mejorando un poquito más step by step. Entonces, tenemos esa ventaja de que vamos a uh, learning new vocabulary, new expressions, new words, new statements. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Eh, yo quiero ser, quiero ser fluido, pero a veces lo que lo que sucede es de que, bueno, necesito saber cómo se dice esto, pero entonces ya me quedé porque como no sé cómo se dice, me pausé. Entonces, 
para tener fluidez necesitamos más vocabulario. Tenemos que decirlo rápido porque ya lo sabemos automáticamente en mi mente. Ahí usted me escucha a mí hablar rápido porque yo en mi mente ya tengo algunas palabras que voy a decir, que expresiones, que ideas y que parte. Entonces, eh, trabajar, eh, escuchar a nativos. Otra que sería practice by yourself. Sería la siguiente, que sería practica por ti mismo también. Así como enfrente del espejo, ¿verdad? Y ponerse a hablar y ponerse a leer, escucharse su voz, grabarse también, usted o también. Eh, hay muchas personas que hacen eso, pero bueno, eso es cuestión de cada quien. Hay personas que se, se graban ellos mismos hablando en inglés y escuchan su acento y dicen, no, es que no me gustó, voy a intentar otra vez. Entonces eh, van ellos eh, trabajando las estructuras y que les van sirviendo, les van sacando provecho, en serio. Eso es muy bueno. Es parte de nuestra práctica del idioma inglés. Entonces, eh, eh, no sé, a, a, eh, alguna de estas que usted ocupe, digamos, que usted utilice para poder trabajar el, la fluidez. ¿Cuál de estas usted? Eh... Más práctica. Ajá, claro. Siento que tiene... es la de... O sea, no sé, cómo escuchar canciones que vayan bastante lentas, quizá. Uh -huh. Otra que es mucho mejor, eh, bueno, y que es muy buena, es la famosa eh, de television, subtitles. Cuando usted ve televisión con subtítulos. Eh, with subtitles, mira aquí está, TV with subtitles. También eso es muy buena. La verdad es que usted escucha y dice, bueno, entonces se pronuncia de esta manera, you know, the word is this, y entonces practica usted escucha la pronunciación, ve la palabra cómo la pronuncian eh, y le voy a dar una de mis claves, fíjense que yo en mi caso, yo cuando estudié inglés eh, bueno, y todavía seguimos estudiando porque el inglés es tan bonito es tan extenso, o sea, el inglés es imparable, entonces lo que le quiero comentar es que cuando yo comencé yo veía la letra y veía cómo lo pronunciaban y así comencé así comencé comparando la pronunciación con el vocabulario y realmente me sirvió eh, Espérenme que, que, que pensé que estaban... Ok, aquí, ahí sí. Acá. Um, look at this. Look at this frame. So, es como, como prácticamente usted se escucha, usted lo escucha y usted lo ve y lo practica. Entonces, está haciendo una doble función. Trabajando el listening part y está trabajando la practice, the speaking part, la pronunciación, la forma como lo pronuncian. Entonces, eso es una estrategia muy buena. Entonces, yo le invito pues a que pues, siga estudiando y realmente le, le agradezco por, por, por ese feedback también que nos sirve a nosotros. Entonces, eh, ya para culminar, ¿verdad? Eh, me alegra saber de que ha comprendido la mayoría de temas y eso es muy bueno, que ha comprendido la mayoría de temas y que está listo para avanzar más en este proceso. Así que, no sé, ¿algo más para culminar? Tengo una duda con respecto a la pronunciación en sí. Me uh -huh. mencionaba, bueno, un compañero que a la hora de pronunciar es como diferente, ¿cómo decirle? Nosotros en el español usamos mucho lo que son los labios. Uh -huh. a la hora de... Entonces me comentaba un compañero que en el inglés es como que a la hora de pronunciar no es igual que como hacerlo en el español. O uh -huh. sea, la voz viene como, no sé cómo explicarle. No me acuerdo cómo fue el término. La cosa es que sí, parece que me mencionaban que a la hora de pronunciar inglés, inclusive, no era de, necesario mover demasiado los labios. Es que, bueno, tal vez eso sí, no, no. Porque, eso sí no, porque hay, hay varias palabras que tienen un sonido, eh, que tienen un sonido. Eh, de hecho, hay una materia que es parte de fonética. Entonces, en la fonética hay palabras fuertes y hay palabras suaves. Entonces, todo eso puede variar, ¿verdad? varía qué palabra es, cómo se pronuncia, claro, es diferente al español. Nosotros, así como lo escribimos, lo pronunciamos, pero en inglés es diferente. Y usted ya lo ha visto, por ejemplo, en los párrafos. Es, es prácticamente sí. Yeah. diferente. <ríe> sí. Bueno, entonces, eh, le agradezco por su tiempo. Thank you for being here. And see you the next class. Así que complete los ejercicios, all right? Thank you no, so much. Good night. You too. Enjoy your night.